السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم حبايبي عاملين ايه معلش اعذروني الاول النهاردة عشان عندي برد وصوتي متغير شوية هنعمل مع بعض النهاردة وصفة سهلة جدا وسريعة جدا مكوناتها بسيطة جدا جدا اقتصادية معايا كوباية كبيرة من المية الدافية معايا معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح كمان معايا زيت نباتي هاخد منه بالظبط ثلاث معالق مش اكتر الوصفة دي وصفة زي ما قلت لكم سهلة جدا وسريعة ما بتاخدش وقت واهم حاجة فيها انها اقتصادية جدا جدا والنتيجة بتاعتها بتبقى مرضية وحلوة قوي قوي يعني عايز اقولك انها هتبهرك وهتبقى حاجة ممكن استخدمها مع الاكل الحادق ممكن اقدمها حاجة حلوة هيلة هيلة يا جماعة هتعجبكم جدا جربوها ان شاء الله وعيدكم لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها لولادكم ان شاء الله بعد ما دوبت السكر والملح في المية الدافية هبتدي انزل بثلاث كوبايات دقيق بتوعي ده دقيق عادي جميل استخدامات بعد كده هقلب شوية بالمعلقة ألم فيها الدقيق بتاعي مع المية وبعد كده هكمل عجن بإيدي عادي جدا زي كل المعجنات اللي بنعملها مع بعض زي ما احنا ملاحظين هنا احنا ما استخدمناش خميرة ولا بيكن باودر مفيش اي مادة رفع هنا معانا يا جماعة خالص خالص مجرد الدقيق والمية وزي ما قلت لكم معلقة سكر ومعلقة ملح وثلاث معالق من الزيت ودي شكل العجينة بعد ما سبتها ترتاح نص ساعة هبتدي اشتغل عليها اول حاجة هقسمها لتمن اجزاء متساوية طبعا انت لما تجربيها اول مرة كفاية تبتدي بثلاث كوبايات من الدقيق جربي ولما الوصفة تظبط معاكي تقدري بعد كده تعميها مرة تانية وتضعفي فيها المقادير عشان تضعفي الكمية بتاعتك زي ما انت عايزها هبتدي ألم الوحدات بتاعتي كده لكرات متساوية زي ما قلنا بعد كده هسيبها ترتاح شوية عشر دقايق بس بالظبط وبعد كده هبتدي اشتغل عليها زي ما احنا شايفين العجينة بتتفرد معايا بكل سهولة ده معناه ان هي ارتاحت كويس وزي ما قلنا برضو في فيديوهات قبل كده لو لقيتي العجينة بتلم معاكي مش عارفة تشتغلي عليها فممكن كل بساطة هغطيها تاني واسيبها ترتاح عشر دقايق كمان او ربع ساعة وارجع اشتغل عليها هفرد الكرات بتاعتي كده لدوائر متساوية سمك الواحدة منها مش اكتر من اتنين ملي مش عايزاها رؤية ومش عايزاها تخينة ده شكل عجين بتاعي بعد ما عملته لدوائر متساوية زي ما قلت لكم بغطيها وبدفيها فيها وبسيبها ترتاح عشر دقايق كمان وبعد كده باخدها على طول على زيت مغلي وانزل فيه الوحدات بتاعتي واحدة واحدة شايفين اول ما بتنزل في الزيت بتبتدي تعلى على طول هيلة هيلة يا جماعة من غير اي مادة رفعة ولا خميرة ولا بيكن باودر ومع ذلك زي ما احنا شايفين الوحدات اهي بتاعتي بتعلى وبتتنفخ وبتاخد بسرعة لون ذهبي يعني الواحد بياخد معايا على كل كده ناحية دقيقة واحدة بالظبط عشان يحمر ويوصل للون الذهبي الجميل دوت ويستوي زي ما احنا شايفين مفيش اي مجهود مفيش مادة رافعة مفيش حاجة ومع ذلك بيتنفخ معايا وبيعلى وبياخد لون ذهبي حلو جدا ونتيجته ناجحه جدا جدا زي ما احنا شايفين ده انا ممكن استخدمه يعيش يتاكل جنب جبنه جنب حاجه حادقه كمان ممكن اقدمه حاجه حلوه زي ما انا هعمل النهارده انا عندي الاولاد بيحبوه بصراحه كده حلو ولما بكون قاعدين كده مع بعض بالليل وطالبين مني حاجه حلوه ما فيش فرصه ان انا اجيب حاجه وما فيش وقت ان انا اعمل لهم حاجه فبعمل الوصفة دي بتعجبهم جدا وما بتاخدش زي ما قلت لكم وقت ولا تكلفة حاجة اقتصادية وسهلة وسريعة ونتيجتها هيلة جدا زي ما هنشوف مع بعض هبتدي احمر او اقلي في الزيت 
الوحدات بتاعتي كده واحده ورا الثانيه لغايه لما اخلص الكميه بتاعتي كلها اهم حاجه يكون حبيبتي الزيت بتاعك زيت غزير ما تحطيش زيت قليل علشان ينفش ويعلى زي ما احنا شايفين كده مع بعض خلي الزيت بتاعك زيت غزير وده شكل الوحدات بتاعتي تسميها عيش سميها فطير يعني زي ما تحب تسميها بس دي النتيجة بتاعتي في الاخر نتيجة ناجحة كلهم منفوخين وعالين ولونهم دهبي متحمرين حلوين جدا جدا زي ما قلت لكم ممكن تستخدموه كعيش كده لطيف يتاكل جنب تاكلي بيه الحاجات بتاعتي كده في العشاء وممكن كمان اقدمه كحاجة حلوة والله يا جماعة هجيبكم جدا طعم وحلو حلو قوي زيه زي الفطير بسكر انا هنا بقدمه برش عليه سكر بودرة كمان ممكن استخدم العسل ابيض او اسود المتاح عندك او الولاد بيحبوه نتيجة هيلة جدا وحاجة حلوة سهلة واقتصادية وسريعة ومعمولة في البيت بايديكي نظيفة وضمنة كل مكوناتها اللي هي حاجة بسيطة جدا جدا ما بتتكلفش معاكي اي حاجة جربين ان شاء الله هيعجبك وهيبقى من الوصفات المفضلة بتاعتك اللي مش هتبطلي تعمليها ده العسل الاسود زي ما قلت لكم طبعا الحاجة اللي بتحطيها عليه دي بتبقى من المفضلات بتاعتك سكر بودرة زي ما قلت لكم عسل ابيض اسود اللي انت حباه هتحطيه على الوش بتاع الفطاير بتاعتي دي بيبقى شكله حلو قوي وطعمه كمان حلو وتحفة مش شارب زيت خالص خفيف وسهل وسريع وحاجة حلوة تتقدم كده للولاد بالليل وهم قاعدين كده جعانين وعايزين حاجة حلوة أو لو جالك ضيوف فجأة ما عندكيش حاجة تقدميها ممكن تعملي طبعا بكمية كبيرة وتقدميها للضيوف بتبقى حاجة حلوة قوي قوي وسريعة واقتصادية نتيجة حلوة ومرضية بمكونات بسيطة قوي قوي ان شاء الله تجربيها وتعجبك وتبقى من المفضلات بتاعتك ما تبطليش تعمليها جربوه مستنية التعليقات بتاعتكم اعرف رأيكم ايه في الوصفة دي يارب تعجبكم وتجربوها الف هنا وشفة ليكم والحبايبكم يارب